Amigos adictos a la carpintería, bienvenidos nuevamente a su canal favorito Carpintería Creativa Moderna por Domingo Freire. Y hoy estoy muy contento porque les voy a enseñar a hacer un lindo y muy práctico proyecto de carpintería. En especial va a ser esta bandeja para el té o para el café que hicimos con unos retazos, unos listones de madera y una pieza de contraenchapado que seguramente tienes de algún proyecto que hayas hecho anteriormente. Y estoy muy contento porque estamos en el mes dedicado a la lucha en contra del cáncer de mama. Sí, hacer conciencia sobre esta enfermedad y cómo prevenirla para que ustedes, mis adictas a la carpintería, y ustedes adictos a la carpintería, cuiden a las chicas de esta enfermedad, que a veces nos produce muchos problemas y podemos evitarla simplemente con, una, ya con un diagnóstico temprano y estar bien pendiente de lo que nos está sucediendo. Pero hoy les voy a mostrar la línea de herramientas rosadas de World Pro. Muy en especial les voy a hablar acerca de la engrapadora o pistola de clavos que utilizamos típicamente para algunos proyectos de carpintería y también para la tapicería. Y vamos a ver en acción también el taladro destornillador de 12 voltios, que es una herramienta fabulosa para cualquier proyecto que tengamos típicamente en nuestra casa o en nuestro taller. Igualmente te recuerdo que en la caja de descripciones te voy a dejar el enlace directo a Word Pro Store para que puedas conocer en wordprotools.store todas las herramientas de la línea rosada que tiene esta marca y que la maravilla que tienen es que con tu compra de este tipo de herramientas ellos hacen un aporte a una fundación que se encarga de luchar contra el cáncer de mama así que vamos a entrar en este enlace y conocer toda la línea que tienen a nuestra disposición Word Pro Tools nuestro proyecto del día de hoy es muy sencillo, vamos a hacer una bandeja para té, una bandeja para café aprovechando alguna de las piezas que ya tenemos en nuestro taller. Voy a utilizar para el fondo una pieza de contraenchapado de 3 milímetros de grosor, puede ser de 3 o de 5 milímetros, no hay ningún problema. Y voy a utilizar cuatro listones de madera que me permitirán hacer la estructura de la bandeja. Las medidas de nuestra bandeja van a venir dadas por la pieza de fondo, la pieza de 3 milímetros de espesor que en mi caso mide de ancho 25 centímetros, por lo tanto voy a marcar 25 centímetros en las piezas de madera los listones que irán a los lados, ahí marco 25 centímetros y me puedo ayudar con una escuadra para hacer la marca totalmente perpendicular. Hago lo mismo con otra pieza, puedo guiarme con poner a ras el final y ayudándome con la misma escuadra, trazo el corte que haré en ambas piezas de madera. La madera a veces presenta este tipo de daños que se llaman nudos, pues son unas partes de la madera que no son buenas para el desarrollo de cualquier proyecto, así que debemos evitarla, fíjate que aquí hay otra parte que vamos a evitar, por lo tanto el largo de nuestra bandeja se va a ver limitado a no llegar a esta parte, para ello vamos a tomar la medida y vamos a llegar hasta acá, en mi caso 34 centímetros, este es el límite para que tengamos una pieza sana de madera. Una vez que tenemos esa marca vamos a colocar aquí al ras las dos piezas igual que hicimos antes y con la ayuda de nuestra escuadra la colocamos de esta forma Para hacer los cortes correctamente te recuerdo sujetar en dos partes tu pieza de madera antes de usar tu sierra. Una vez asegurada vamos a ir lentamente siguiendo la línea.
De esta manera vamos a hacer la unión de nuestras cuatro piezas de madera y vamos a ingresar dos tornillos por este lado y dos tornillos por este lado. Para ello vamos a utilizar el taladro de estornillador inalámbrico de 12 voltios Work Pro de la línea rosada y para que los tornillos queden empotrados dentro de la madera vamos a utilizar una broca de 8 milímetros que coincidirá con el tapón de madera que vamos a colocar al final de nuestro proyecto. Recuerda que para taladrar lo vas a colocar en la posición de taladrar y en la potencia número 2. Puedes colocar una gotica de pega blanca para mejorar las uniones. Ahí vamos a unir las dos piezas que reforzaremos con tornillos. Te aconsejo utilizar prensas a 90 grados, prensas de marquetería, para reforzar antes de unir con el tornillo. De esta forma tenemos las piezas inmovilizadas en el sitio preciso donde vamos a hacer la unión antes de ingresar el tornillito. Para la unión vamos a utilizar un tornillo de 6 por 1 y 1 cuarto y voy a utilizar una broca un poquito más delgada para preperforar y evitar que se dañen nuestras piezas de madera. Ahora a ambos lados del de cuadrante que acabamos de hacer vamos a colocar unos tiradores de metal que nos funcionen como asa. Por supuesto tenemos que tomar la medida entre las perforaciones que tenemos que hacer para que podamos unir este tirador o manija a los laterales de nuestra maderita. Aquí tenemos el marco, esta especie de bastidor que hicimos con madera y ya le colocamos las manillas en ambos lados y ahorita vamos a trasladar su forma, sus dimensiones a la pieza de 5 milímetros, de 3 milímetros la que esté utilizando para el corte. Es importante el que sepamos que si vamos a trazar y hacer un corte, pues yo quiero que este lado quede para la parte de arriba de mi bandeja, que ya tenga un poquito diferente el color. Entonces lo que voy a hacer es trazar del otro lado para que la caladora cuando haga el corte me quede lo más limpio posible en esta cara. Vamos a colocarlo entonces de esta manera, en esta cara, 
y vamos a colocarle encima la pieza que acabamos de hacer que debe coincidir bastante porque en esta pieza nos basamos para las dimensiones del bastidor lo vamos a poner al ras de este lado, a ver si te lo puedo mostrar mejor de esta manera y lo vamos a colocar al ras por debajo y una vez que lo tenemos al ras con un lapicito vamos a marcar de este lado la línea por la que vamos a hacer el corte con nuestra caladora una vez cortada nuestra pieza la vamos a colocar en el bastidor que hicimos con los listones de madera de esta forma primero vamos a colocarle un poquito de cola blanca y vamos a ayudarnos con unos clavos para unir adecuadamente las piezas y para eso voy a utilizar la engrapadora y pistola de clavos de Work Pro que nos trae ya en su caja varios tipos de grapa y además los clavos que vamos a utilizar para este proyecto y es muy fácil de utilizar lo primero que debes hacer es liberar la palanca gatillo y eso lo vas a hacer presionando hacia allá para que quede libre y puedas utilizarla para disparar cuando esté cargada ¿Cómo la cargamos? Pues facilito Acá tenemos un pestillo que vamos a apretar y nos va a permitir liberar el canal donde colocaríamos las grapas o los clavos. Aquí tenemos una gráfica que nos indica que los clavos van a estar en uno de los lados. Tomamos los clavitos, nos fijamos que las cabezas queden, las cabezas de los clavos queden hacia adentro. Colocamos de esta manera y cerramos nuestra engrapadora presionando acá. Una vez que estamos así, ya estamos listos para proceder a trabajar una vez hayamos encolado las piezas. Una vez que coloques los taponcitos de madera, pues quedan tapadas las cabezas de los tornillos. ¡Ey! A ti que te gusta nuestro video de carpintería, tienes cuatro maneras de ayudarnos a crecer en este canal que está hecho especialmente para los que como a ti les gusta aprender aquí en YouTube. La primera forma es entrando en patreon.com slash Domingo Freire, donde tienes varios niveles de membresía con los que obtienes muchos beneficios a cambio de hacernos mejorar y superarnos aquí en el canal. Igualmente ahora YouTube te permite hacer clic en el botón de unirse que está al lado del botón de suscribirse al canal y ahí también tienes varios niveles de membresía que seguro te pueden interesar. Y ahora YouTube nos permite que hagas clic en el botón gracias, el botón de super gracias con el que haces un donativo puntual que nos viene muy bien para continuar haciendo cada día mejores videos para ti y a ti que eres adicto a la carpintería. Ahorita hemos creado varias franelas y mucho material como esta que ves aquí que seguramente en tu país si revisas abajo de este video podrás ver cómo adquirir 
cualquiera de estos productos y si no, en la caja de descripciones te voy a dejar el enlace directo a nuestra tienda. Para eliminar este tipo de rebordes que te pueden quedar al pegar la superficie, lo mejor es utilizar tu router y con la ayuda de una broca de corte al ras con rolinera, pues vas a lograr un acabado excelente. Ahora aquí puedes ver que está perfectamente al ras porque la broca nos permite copiar la forma del listón de madera y que quede al ras la superficie que pegamos en la parte inferior. Para darle una forma interesante en la parte superior de la bandeja puedes utilizar una broca con rodamiento que te va a ayudar a darle un toquecito interesante a tu proyecto. Y espero que puedas ver de cerca qué bonito queda el acabado con utilizar la fresadora, pues, porque la fresadora siempre nos va a dar un mejor acabado de corte que el simple lijado. No obstante, como te dije, siempre vamos a acariciar con una lija para eliminar cualquier imperfección. Y de esta forma ya tenemos lista nuestra bandeja de madera para el té o el café, que la hicimos en muy sencillos pasos y utilizando nuestras herramientas de la línea Rosa de Word Pro. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Este es tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna. No olvides darle me gusta, comparte y dejarme tu comentario. Y si no lo has hecho ya, suscríbete al canal. Y nos vemos en un próximo video.